సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం సైరా నరసింహారెడ్డి ఫోర్ డేస్ కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ సైరా నరసింహారెడ్డి ఈ సినిమా విజయ యాత్ర అప్రతిహాతంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా కొనసాగుతుంది నాలుగో రోజున కూడా సైరా నరసింహారెడ్డి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా సాలిడ్ కలెక్షన్స్ ని రిపోర్ట్ చేసింది నాలుగో రోజున వచ్చిన కలెక్షన్స్ బట్టి అర్థమవుతుంది సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర మామూలుగా లేదు వీర స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అని ఎందుకంటే శనివారం నాడు కొత్త సినిమా రిలీజ్ కు వచ్చింది దాంతో థియేటర్స్ తగ్గాయి అయినప్పటికీ సినిమా కలెక్షన్స్ మాత్రం తగ్గలేదు మూడో రోజున ఏ రేంజ్ లో కలెక్షన్స్ అయితే వచ్చాయో ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా కలెక్షన్స్ నాలుగో రోజున కూడా రిపోర్ట్ అవటం విశేషం కనబడుతుంది సైరా నరసింహారెడ్డి ఆడుతున్న థియేటర్స్ దగ్గర ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సందడి ముఖ్యంగా ఈవినింగ్ షోస్ కి చాలా బాగుంటుంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ చెప్పొచ్చు ఇది సినిమా సక్సెస్ రన్ కి హెల్దీ సిగ్నల్ అని నాలుగో రోజున సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా వచ్చిన కలెక్షన్ ల షేర్ అరౌండ్ ఏడు కోట్లు ఉంది టోటల్ గా నాలుగు రోజుల వరకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కలెక్షన్ ల షేర్ అరవై రెండు కోట్లు దాటింది ఫస్ట్ సండే రోజున రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరు గట్టిగానే కనపడింది అలాగే ఆఫ్ లైన్ టికెట్ సేల్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ గానే ఉందని ట్రెండ్స్ ని బట్టి అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ సండే రోజున అంటే ఐదో రోజున సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా పెద్ద నెంబర్ నే రిపోర్ట్ చేయబోతుందని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ప్రేక్షకులు పండుగ మూడ్ లోకి వచ్చేసారు హాలిడేస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో సోమవారం నాడు మంగళవారం నాడు కూడా కలెక్షన్ లో వీరంగం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా కొనసాగుద్ది అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ని బట్టి చూస్తే సినిమా ఫస్ట్ వీక్ కంప్లీట్ అయ్యేప్పటికి ఎంచక్క ఎనభై కోట్లకు పైన షేర్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా వసూలు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటుందని కంపేర్ చేసుకుని చూస్తే సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుండి ప్రతి రోజు కూడా మెగాస్టార్ గత చిత్రం ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ కంటే బెటర్ గానే పెర్ఫామ్ చేస్తా వస్తుంది ఇది పాజిటివ్ సిగ్నల్ అనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్రతి రోజు కూడా సెన్సేషన్ చేసుకుంటా వెళ్లి చివరికి పెద్ద టార్గెట్ ని చేజ్ చేసి సూపర్ హిట్ అనిపించుకుంది అప్పటి మీద పరిస్థితులు ఇప్పుడు మెరుగ్గా ఉన్నాయి అలాగే ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ మాదిరి పాజిటివ్ ట్రెండ్ నే సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ కొనసాగిస్తుంది తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ మీద స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తోనే ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా కలిసి వచ్చే అంశాలే సినిమాకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వరకు అయితే సైరా నరసింహారెడ్డి ఫైనల్ గా మంచి సక్సెస్ రిజల్ట్ నే తీసుకోబోతుంది అనిపిస్తుంది మెగాస్టార్ కి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఇలా సంచలనాలు చేయటం ఎప్పుడు అలవాటే ఎన్ని చేశారు ఎన్ని చూశారు ఆయన కానీ ఈ సినిమాలో ఒక విశేషం ఉంది ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ లో కూడా విశేషం ఉంది ఆ విషయాలని పరిశీలనలోకి తీసుకుని చూస్తే మెగాస్టార్ గ్రేట్ అంటే గ్రేట్ అంతే అరవై ఏళ్ళు దాటిన మాస్ ఇమేజ్ తో హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ ని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్న స్టార్లు ఉన్నారు మన ఇండియాలో పోతే వాళ్ళందరితో పోల్చుకుంటే మెగాస్టార్ సపరేట్ డిఫరెంట్ చెప్పొచ్చు విభిన్నం అని అరవై ఏళ్ళు దాటిన ఏ స్టార్ కూడా మెగాస్టార్ మాదిరి డాన్స్ చేయలేడు ఖైదీ నెంబర్ వన్ లో ఏం చేశాడు ఏం కుమ్మాడు బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలు కొట్టేశాడు అరవై ఏళ్లు దాటితే అయిపోయింది జీవితం ఏముందలే అనుకునే వాళ్ళు ఈ దేశంలో చాలా మంది ఉన్నారు అరవై ఏళ్ల దాకా ఎందుకు కొంతమంది అయితే యాభై ఏళ్లు దాటితేనే ముసలోళ్ళం అయిపోయాం అనుకుంటున్నారు అని మెగాస్టార్ లో అదే గ్రేస్ అదే ఉత్సాహం అదే మ్యాజిక్ ఏం చెప్పాలి ఏమనాలి గ్రేట్ అనటం తప్పించి ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన లా తప్పనుండాలి ఆయన లా కసి ఉండాలి ఆయన లా ఉండాలి ఎంత గొప్ప ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సన్ ఆయన సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీలో ఏమైనా తక్కువ చేశారా ఎక్కడా తగ్గలేదు ఈ సినిమాలో యాక్షన్ పార్ట్స్ కోసం ఆయన ఒళ్ళు హోనం చేసుకున్నారు అక్కడక్కడ బాడీ డబుల్ వాడారు కానీ పెద్దగా తేడా కనపడదు అంటే మెగాస్టార్ కూడా సేమ్ ఎనర్జీతో ఉన్నారు కాబట్టి బాడీ డబుల్ ని అంత తొందరగా కనిపెట్టలేరు చాలా మంది కొన్ని చోట్ల వాడినప్పటికీ చాలా వరకు మెగాస్టార్ అదర్ అదర్ అదరగొట్టి వదిలిపెట్టారని చెప్పాలి స్పష్టంగా కనబడిద్ది ఆయన తపన ఆయన కష్టం సినిమాలో కొన్ని బెస్ట్ సీన్స్ ఉన్నాయి మెగాస్టార్ అంటే అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు ఆ సీన్స్ ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు మెమరబుల్ గా అలా మనసుల్లో నిలిచిపోతాయి ఇంటర్వల్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ కి నాంది సీన్ అది పొలంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళని కొడుతూ బ్రిటిష్ చీఫ్ కి మెగాస్టార్ అదే సైరా నరసింహారెడ్డి వార్నింగ్ ఇస్తారు నిజంగా సూపర్ సీన్ అది పాలేగాళ్ళందరినీ కలుపుకుని బ్రిటిష్ వాళ్లతో పెద్ద యుద్ధం చేస్తాడు నరసింహారెడ్డి ఆ పార్ట్ లో కూడా మెగాస్టార్ యాక్షన్ సూపర్ గా ఉంటది యుద్ధంలో తన వాళ్ళని చాలా
మెగాస్టార్ కూడా అందులో చాలా చాలా గొప్పగా నటించారు ఉరిదిపోతుంటే స్వతంత్ర కాంక్షను రగిలిస్తూ ఆయన చేసిన ప్రసంగం అద్భుతం అంటే అద్భుతం అంతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు జనాలందరి మధ్యలో ఉరిదిస్తున్నారు నరసింహారెడ్డిని ఉరితాడు తగిలించి చేశారు ఆయనకి ఊపిరి బిగబట్టే విద్య తెలుసు కాసేపు బిగబట్టి ఆ తర్వాత కళ్ళు తెరిచారు మెగాస్టార్ అప్పుడు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఒంట్లో రక్తాన్ని సరాసరా పరుగులు పెట్టించింది ఆ తర్వాత ఒక నిమిషం పాటు తెర మీద జరుగుతుంది చూస్తుంటే మనం మన కంట్రోల్ లో ఉండం అలా మరికొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి సినిమాలు అవి ఎప్పటికీ తెలుగు ప్రేక్షకుల జ్ఞాపకాల్లోను తెలుగు సినిమా హిస్టరీలోను అలా నిలిచిపోతాయనే చెప్పొచ్చు ఓవరాల్ గా సినిమాగా చూసుకుంటే కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కొన్ని మూమెంట్స్ మాత్రం అద్భుతం అనే చెప్పాలి అమెరికాలో సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీకి నాలుగో రోజున అంటే శనివారం నాడు బెటర్ గానే కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ అయ్యాయని తెలుస్తుంది నాలుగు రోజుల కలెక్షన్ల గ్రాస్ అక్కడ పద్దెనిమిది లక్షల డాలర్లు దాటింది త్వరలోనే టూ మిలియన్ డాలర్ క్లబ్ లోకి సినిమా జాయిన్ అవబోతుంది పోతే అమెరికాలో సినిమాకు సంబంధించిన ట్రెండ్ మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించడం లేదు అక్కడ సినిమా బ్రేక్ ఇవన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ముప్పై ఐదు లక్షల డాలర్ల వరకు వసూలు చేయాల్సి ఉంది టూ తెలుగు స్టేట్స్ లో తప్పించే మిగతా చోట్ల నుండి సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీకి సరైన సపోర్ట్ దొరకటం లేదనే చెప్పాలి ఈ విషయం గురించి కొంచెం క్లియర్ గా నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం దసరా పండుగ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని బాక్సాఫీస్ బరిలోకి దిగిన మరో తెలుగు సినిమా గోపీచంద్ నటించిన చాణక్య పండగ సీజన్ నడుస్తున్నప్పుడు మార్కెట్ లో ఒక సినిమాకే కాదు రెండు మూడు సినిమాలకి అవకాశం ఉంటది అనే గతంలో కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రూవ్ అయింది ఒక సంక్రాంతి సందర్భంలో ఖైదీ నంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ మూవీ సూపర్ హిట్ అయింది గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి మూవీ బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది అలాగే శతమానం భవతి ఈ సినిమా కూడా బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది అలా మూడు సినిమాలు ఒకే సీజన్ లో సూపర్ హిట్ లుగా నిలిచి మార్కెట్ కి కొత్త సంకేతాలు ఇచ్చాయి సీజన్ కదా అవకాశం ఉంది అని వచ్చేస్తే ఉపయోగం ఉండదు సినిమాలో కంటెంట్ ఉండాలి అప్పుడే సక్సెస్ దక్కుతుంది ఈ విషయం కూడా నిరూపించబడింది కోపిచంద్ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుందామని వచ్చారు కానీ సినిమాలో అవసరమైన కంటెంట్ లేదు పండుగ సీజన్ అంటే మాస్ ఆడియన్స్ ది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దే పెత్తనం వాళ్లే డిసైడ్ చేస్తారు సినిమా సక్సెస్ ని గోపిచంద్ మాస్ ఆడియన్స్ ని టార్గెట్ చేసే సినిమాని రంగంలోకి తీసుకొచ్చారు కానీ వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయ్యే కంటెంట్ మాత్రం చాణిక్య మూవీలో లేదనే చెప్పుకోవాలి జనరల్ గా గోపీచంద్ సినిమా అంటే మాస్ ఏరియాస్ లో ఓపెనింగ్స్ బాగుంటాయి కానీ విచిత్రంగా మాస్ ఏరియాస్ లో కూడా ఈ సినిమాకి సరైన ఆక్యుపెన్సీస్ లేవు రోజు మొత్తం కూడాను పంత మూవీకి నేను సర్ప్రైజింగ్ కలెక్షన్స్ చూశాను ఫస్ట్ రోజున అర్థమవుతుంది మాస్ ఆడియన్స్ చాణిక్య మూవీ మీద పెద్ద ఇంట్రెస్టెడ్ గా లేరు అని అలాగే ఈ సినిమాకు సంబంధించి కూడా గోపీచంద్ అండ్ టీమ్ రాంగ్ ఎస్టిమేషన్స్ వేసుకున్నారు అని ఈ సినిమా స్పై థ్రిల్లర్ అయినా మాస్ ఆడియన్స్ కోసం అని కాంప్రమైజేషన్స్ చాలా నచ్చాయి సినిమాలో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ని బలవంతంగా తొక్కారు లోపలికి సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ అలాగే మిగతా ప్రమోషనల్ స్టఫ్ అంతా కూడా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసింది మాస్ ఆడియన్స్ ని పెద్దగా అట్రాక్ట్ చేయలేదని అనిపించింది సినిమా కనిపించిన ఓపెనింగ్స్ చూస్తే అడవి శేష్ గోడచారి మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సినిమాకి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం టోటల్ గా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు చాణిక్య మూవీ యూనిట్ అటు థ్రిల్లర్ మూవీస్ ని ఇష్టపడే వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయలేకపోయింది ఇటు మాస్ ఆడియన్స్ ని కూడా ఎంటర్టైన్ చేయలేకపోయింది ఆ పైన తెలుగు మార్కెట్ లో సైరా నరసింహారెడ్డి హావా నడుస్తుంది ప్రేక్షకులకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆ సినిమానే అయింది ఇలా అన్ని అంశాలు కలిసి చాణిక్య మూవీకి ఫస్ట్ రోజున బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఇచ్చాయని చెప్పొచ్చు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలుపుకుని ఫస్ట్ రోజున చాణిక్య మూవీకి అన్ని ఏరియాల్లో కలిపి చూస్తే షేర్ కోటి కంటే తక్కువ వచ్చింది ఈ మధ్య కాలంలో గోపీచంద్ కు వచ్చిన వీక్ ఓపెనింగ్ కలెక్షన్స్ ఇవే అని ట్రేడ్ అనలిస్టులు మాట్లాడుతున్నారు కర్ణాటకలోను ఓవర్సీస్ లో కూడా సినిమా వెరీ వెరీ యావరేజ్ గా పెర్ఫామ్ చేసింది తొలి రోజున ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినిమాకే ఫస్ట్ వచ్చిన కలెక్షన్ లా షేర్ చూసుకుంటే కోటి ఇరవై లక్షల లోపులే ఉన్నాయి ప్రస్తుతం అయితే మార్కెట్ లో సినిమా మీద అంత పాజిటివ్ ఒపీనియన్ కనిపించడం లేదు చూడాలి మరి ఏదైనా అడ్వాంటేజ్ రానున్న రోజుల్లో సినిమాకి కలుస్తుందేమో హృతిక్ రోషన్ టైగర్ షెరాఫ్ కలిసి నటించిన వార్ మూవీ బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సెన్సేషనల్ రన్ ని కొనసాగిస్తుంది నాలుగో రోజున ట్రేడ్ అనలిస్ట్ లు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే చాలా పెద్ద నెంబర్ నే వార్ మూవీ రిపోర్ట్ చేసింది నాలుగో రోజున వార్ మూవీ ఇండియా వ్యాప్తంగా అన్ని వెర్షన్స్ లో కలుపుకుని ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది నాలుగు రోజుల మొత్తం నెట్ నూట ఇరవై తొమ్మిది కోట్లు దాటింది శనివారం నాడు ఓవర్సీస్ లో కూడా వార్ మూవీ గట్టిగానే కలెక్షన్ లో దుమ్ము దులిపింది మంచి నెంబర్స్
కోటి పది లక్షల నెట్ వసూలు చేసింది ఫస్ట్ వీక్ కంప్లీట్ అయ్యప్పటికి నూట అరవై కోట్లు ఎక్స్టెండెడ్ వీక్ అంటే తొమ్మిది రోజుల వీక్ దొరికింది కాబట్టి అది కంప్లీట్ అయ్యప్పటికి రెండు వందల కోట్ల క్లబ్ లోకి వార్ మూవీ జాయిన్ అయిపోతుందనే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నడుస్తున్నాయి అలానే దీపావళి వరకు వార్ మూవీకి పోటీకి వచ్చే సినిమాలు బాలీవుడ్ లో రిలీజ్ అవటం లేదు సో సినిమా మూడు వందల కోట్ల క్లబ్ లో జాయిన్ అవటం కూడా ఖాయం అనే మాటలు వినబడుతున్నాయి మొత్తంగా అయితే హృతిక్ రోషన్ టైగర్ షరాఫ్ కలిసి పెద్ద సూపర్ హిట్ కొట్టారనే బాలీవుడ్ మాట్లాడుకుంటుంది ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కిపోచ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ